ఒక్కసారి బాలాజీ రైతు ప్రస్తుతం అందుబాటు ఫోన్లలో సిద్ధగున్నారు బాలాజీ గారు ఈవేళ ముఖ్యమంత్రిని కలిసిన తర్వాత మీ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రైతులకి ఏమనిపించింది నమస్తే అండి యాక్చువల్ గా మాది ఉన్నవండి గ్రామం అండి నేను తాడేపల్లి మండలం కింద వస్తాం మాది మంగళగిరి నియోజకవర్గం మేము ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కలవటం జరిగింది మాకేంటంటే ప్రధానంగా ఆ రోజున తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం మా మీద బలవంతం భూసేకరణ చట్టాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసింది రెండు వేల పదమూడు భూసేకరణ చట్టాన్ని ఆ రోజు మేము గౌరవ హైకోర్టు వారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి మేము న్యాయస్థానం నుంచి ఇంట్రిమ్ స్టేని తీసుకోవడం జరిగింది మా గ్రామం ప్రస్తుతం మా భూములు మా చేతిలోనే ఉన్నాయి కానీ స్టే అమల్లో ఉంది కాబట్టి రిజిస్ట్రేషన్లు ప్లస్ అలాంటివి ఏమి జరగట్లేదు కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ప్లస్ రోడ్స్ కు సంబంధించి ఎవరైనా మెన్స్ అవన్నీ కూడా మాకు అవసరం లేదు అవన్నీ కూడా మార్చమని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు నోటీసు తీసుకురావడం జరిగింది మేమంతా కూడా ఈ రోజు మా స్థానిక శాసనసభ్యులు ఆర్కే గారి ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారిని కలవడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి గారు మా సమస్యలన్నింటినీ గ్రామాల వారీగా మేము చెప్పిన అన్నింటినీ సావధానంగా విని ఆయనే స్వయంగా నోట్ చేసుకుని సంబంధిత అధికారులు పిలిపించి వారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్లి సాధ్యమైన తొందరగా పరిష్కారం చేయని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్ అలైన్మెంట్ కి సంబంధించి ప్రత్యామ్నాయ రోడ్ చూడండి ఈ సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్ అవసరం లేదనేది ఒకటి రెండోది ఏంటంటే ల్యాండ్ ఎక్విషన్ నోటిఫికేషన్ విత్డ్రా చేసుకుంటాం అనేది రెండు మూడోది ఏంటంటే రకరకాల ఆ రోజు ప్రదేశం ప్రభుత్వం మేమంతా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎదురు అని చెప్పి మేము ల్యాండ్ పూలింగ్ కి సహకరించట్లేదని చెప్పి మాకు మా మా భూముల్లో రకరకాల జోన్లుగా చేసింది ఒకటి రిజర్వ్ జోన్ అని రెండు అగ్రికల్చర్ జోన్ అని ఇంకొకటి గ్రీన్ బెల్ట్ అని రకరకాల జోన్లుగా అంటే మేము అమ్ముకోవడానికి ఉపయోగకరంగా లేకుండా రేట్లు రాకుండా మా భూములకి విపరీతమైన ఇష్టం వచ్చినట్లుగా జోన్లు చేసి మేము ఈ రోజు స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారు నోటీసు తీసుకెళ్లడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా మ్యాప్ తో సహా తీసుకెళ్లి మాస్టర్ ప్లాన్ వారు ముందు పెట్టడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా ఆ రోజు ప్రభుత్వం మా మీద కక్షపూరితంగా వ్యవహరించింది కాబట్టి మీరు దయచేసి మా గ్రామాన్ని ఫ్రీ జోన్ గా చేసి జోన్ లో నుంచి ఎత్తే మీద చెప్పడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి గారు దానికి కూడా సానుకూలంగా స్పందించి ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా ఆ పొలానికి సంబంధించిన ప్రయోజనం ఏదైనా కలిగితే ఆ రైతుకి చెందాలి కానీ ప్రభుత్వానికి చెందకూడదు కాబట్టి ఈ జోన్ లో నుంచి ఎత్తేసి ఫ్రీ జోన్ చేస్తాను మీ పొలంలో మీరు అమ్ముకోవాలనుకుంటే అమ్ముకోవచ్చు డెవలప్మెంట్ ఇచ్చుకోవాలనుకుంటే ఇచ్చుకోవచ్చు లేదు వ్యవసాయం చేసుకుంటే వ్యవసాయం చేసుకోవచ్చు వీటన్నిటిని కూడా నేనే పరిష్కరిస్తానని చెప్పి సంబంధిత అధికారులు పిలిచి రాబోయే తొంభై రోజుల్లో మొత్తం పూర్తి చేసి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ అనుకూలమైన వాళ్ళకి చేయగలిగినంత వరకు అనుకూలంగా చేసి నాకు మళ్ళీ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయమని చెప్పి మా ముందే సంబంధిత అధికారులు చెప్పడం జరిగింది మా రైతులంతా ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసిన తర్వాత చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం ఇక్కడ రైతులు రెండు రకాలు అయ్యారు ఒకటి ల్యాండ్ పూలింగ్ ఇచ్చిన రైతులు ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ రైతులు మీరంతా ల్యాండ్ పూలింగ్ ఇచ్చినటువంటి రైతులు బాధపడుతున్నారు కదా ఇప్పుడు సార్ ల్యాండ్ పూలింగ్ ఇవ్వకుండా ల్యాండ్ ఎక్విషన్ బాధితులు మేము నేను అనేది అదే ఇప్పుడు మీరేమో ఆ బాధితులు మొన్నటి దాకా నాలుగున్నరేళ్ల నుంచి మీరు ఆతారు ఆ బాధితులు ఇప్పుడు ఈ ఆరు నెలల నుంచి వీళ్ళు బాధితులు ఏది యాభై రోజుల నుంచి ఇప్పుడు మీరు ఆ రోజున పడినటువంటి ఆవేదన దృష్టిలో పెట్టుకుని వీళ్ళకి ఏమైనా సంఘీభావం ప్రకటించారా ప్రకటిస్తారా మేము అనుకోవటం ఏంటంటే మేమైతే ల్యాండ్ పూలింగ్ ఇచ్చిన వాళ్ళ గురించి మేము మాట్లాడటానికి మా అర్హత లేదు కాబట్టి నేను యాక్చువల్ గా మాట్లాడలేదండి ఎందుకంటే మేము ఎవరో కూడా ల్యాండ్ పూలింగ్ ఇచ్చిన రైతులు కాదు ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు కలిసిన వాళ్ళం కాబట్టి మేము దాని గురించి పెద్దగా ప్రస్తావించలేదు కానీ మాకు ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచనల ప్రకారం మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ల్యాండ్ పూలింగ్ కి కోఆపరేట్ చేసిన రైతులకి ఏ ఒక్కరికి అన్యాయం జరగదు ఏ ఒక్కరికి అన్యాయం జరగకుండా చూసుకునే బాధ్యత నాదే క్యాపిటల్ సిటీ పూర్తిగా అయితే మారదు లెజిస్లేటివ్ క్యాపిటల్ ఇక్కడే ఉంటది కాబట్టి ఈ ప్రాంతాన్ని నేను ఖచ్చితంగా డెవలప్ చేస్తాను అనేది ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా ఒకటికి రెండు సార్లు డబ్బు నొక్కి చెప్పారు అని అంటే ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాంతం మీద ఆయనకి ఆయనకి అభిమానం ఉంటది ఇందులో స్పెషాలిటీ ఉందండి ల్యాండ్ పూలింగ్ రైతులు పిలిచి ఆ మాట చెప్పాలి వాళ్ళతో ఆ మాట చెప్పట్లేదు చెప్తున్నారు ల్యాండ్ పూలింగ్ రైతులు కలిస్తే ముఖ్యమంత్రి గారిని ముఖ్యమంత్రి గారికి ఖచ్చితంగా సానుకూల స్పందనే వస్తుంది ల్యాండ్ పూలింగ్ రైతు ల్యాండ్ పూలింగ్ కింద కోఆపరేట్ చేసిన రైతులకి ముఖ్యమంత్రి గారు ఖచ్చితంగా న్యాయం చేస్తారని మేము భావిస్తా ఉన్నాం మేమైతే ఆ విషయాలు ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర ప్రస్తావించలేదు ఎందుకంటే మాకు అర్హత లేదు యాక్చువల్ గా మేము ల్యాండ్ పూలింగ్ ఇవ్వండి రైతులు కాబట్టి ఆ విషయాలు మేము మాట్లాడటానికి మా అర్హత లేదు కాబట్టి మేము మాట్లాడతాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బాలాజీ గారు చాలా స్ట్రైట్ గా నిజాయితీగా చెప్పారు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండి ఇప్పుడు ఒక చిన్న కమర్షియల్ బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ దీని మీద ఎలా స్పందిస్తుంది